新年のご挨拶明けましておめでとうございます皆様にはすがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます昨年は地域経済が厳しい中関東東北豪雨が発生するなど大変な一年でありましたが一方で上木の工場立地件数や面積が全国第1位となるあるいは今年5月の G7 茨城つくば科学技術大臣会合の開催が決定されるなど明るい話題もありました本年は人口が減少する中にあっても本県を着実に発展させていくための重要な年であります災害に強い県土づくりと合わせ昨年策定した町・人・仕事・創生総合戦略に基づき地方創生に全力を注いでまいりますまず働く場の確保や交流人口の拡大に向けて引き続き広域交通ネットワークの整備や企業誘致最先端科学技術の集積を生かした新産業・新事業の創出海外展開の支援を含めた中小企業や観光の振興農業の6次産業化や農産物の輸出促進などに取り組みますとともに UIJ ターンの促進アートフェスティバルによる県北地域の振興など元気な茨城づくりを進めてまいります次に少子高齢化が急激に進む中で福祉や医療の充実に向けて結婚・出産・子育て支援をはじめ医師確保や救急医療体制の整備高齢者の健康・生きがいづくりや障害者の自立支援公共交通や生活支援サービスの確保など安全・安心・快適な生活環境の実現に力を注ぎ住みよい茨城づくりを進めてまいりますまた将来の茨城づくりの基本となる人づくりのため少人数教育の推進理数教育・国際理解教育の充実を図りますとともに道徳・郷土教育の充実やいじめ対策女性や若者が活躍しやすい環境づくりや文化の振興など人が輝く茨城づくりを進めてまいりますさらに世界古障会議や茨城国体全国障害者スポーツ大会東京オリンピック・パラリンピックなどに向けて準備を進めてまいります皆様のご検証・ご多幸をお祈りいたしまして新年の挨拶といたします平成28年1月1日、茨城県知事、橋本勝。今年の主な動き、1月、中国国際航空の茨城・甲州路線が就航、30日、4月、茨城県立笠間陶芸大学校が開校、7日、5月、G7、茨城つくば科学技術大臣会合を開催15日から17日9月県北アート2016茨城県北芸術祭を開催県北アートはアルファベット17日から11月20日平成28年度内予定首都圏中央連絡自動車道県王道の県内区間全線開通今後の主な行事平成30年10月第17回世界古障会議平成31年9月第74回国民体育大会生き生き茨城夢国体2019中旬から10月中旬平成31年10月第19回全国障害者スポーツ大会、生き生き茨城夢大会。平成32年7月、第32回オリンピック競技大会、2020東京、24日から8月9日。平成32年8月、東京2020パラリンピック競技大会、25日から9月6日。1月、中国国際航空の
茨城甲州路線が就航中国国際航空の茨城中国甲州を結ぶ国際定期便が1月30日土曜に就航しますこれにより茨城空港の国際路線は昨年7月の中国南方航空新鮮便に続き3路線となります就航スケジュール週2便土曜日曜茨城18時出発甲州20時40分到着甲州13時20分出発茨城17時到着写真聖子甲州市人工の島や包みが作られたことにより現在の美しい景観が出来上がり2011年に世界遺産に登録写真の説明水面の向こうに中国風の建物がある風景写真終わり4月茨城県立笠間陶芸大学校が開校茨城県幼業指導所の人材育成方針を一新し茨城県立笠間陶芸大学校として開校します特任教授の指導のもと産地の技術力や芸術性デザイン性ブランド力の向上はもとより現代陶芸をリードし世界に羽ばたけるような人材の輩出を目指します写真写真の説明ろくろで器を作っている手元のアップの写真です写真終わり5月 G7 茨城つくば科学技術大臣会合を開催伊勢島サミットに合わせ日本国内で10の関係閣僚会議が開催されますこのうちの一つ科学技術大臣会合がつくば市で開催されます日程5月15日日曜から17日火曜の3日間会場つくば国際会議場参加国日本アメリカイギリスドイツフランス、イタリア、カナダ、EU など9月、県北アート2016茨城県北芸術祭を開催期間、9月17日土曜から11月20日日曜65日間県北六市町日立市、日立大田市、高萩市、北茨城市、日立大宮市、大子町の風光明媚な海と山を舞台に初めての国際芸術祭を開催します。総合ディレクターは南条文夫さん、森美術館館長が務め、海か山か芸術かをテーマに、県北地域の豊かな自然や歴史、文化、食、伝統工芸などと現代アートを組み合わせたさまざまな作品、プロジェクトが展開されます。大会ロゴマークが載っています。人口減少、超高齢社会の到来に備えて、地方創生総合戦略が本格化。県では平成27年10月に、本県の人口の現状と将来の展望を提示する茨城県人口ビジョンと人口減少を可能な限り緩やかにし将来にわたって活力ある地域社会を維持していくことなどを目的とした茨城県町人仕事創生総合戦略を策定しました人口ビジョン2060年までの人口の将来展望を2015年約291万人。丸1出生率が国の長期ビジョンの水準まで上昇し、合計特殊出生率が2030年に 1.8、2040年に人口置換水準の 2.07 へ上昇。移動率が震災前の水準に回復。2060年に223万人。丸にさらに移動率が UIJ 単位や地元就職の希望を満たした水準まで上昇
2060年に241万人。町、人、仕事、創生、総合戦略。計画期間、平成27年度から31年度の5年間。基本目標と数値目標。1. 本県における安定した雇用の創出。雇用創出数5年間で1万人。若年者正規雇用者割合 66.5%。平成24年 64.9%。工場立地件数50件。毎年同数。平成22年から26年平均。43件。丸二、本県への新しい人の流れを作る。観光地点等入り込み客数5700万人。平成26年5075万人。丸三、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える。茨城出会いサポートセンター利用者等の成婚数2500組。平成26年1366組。保育所等の待機児童数0人。平成26年227人。丸四。時代に合った地域を作り、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する。地域公共交通網形成計画策定市町村数37市町村。平成26年2町村。県は基本目標と数値目標の達成のため、21の重点施策を進めていきます。